இந்த பூமியில் வாழ்ந்த பல கோடி உயிரினங்களில் ரொம்பவே பிரமிப்பூட்டும் வகையில் சில உயிரினங்கள் இருந்திருக்கு அப்படி இருந்த உயிரினங்கள் மனிதர்களோட வேட்டையாடும் பண்புகளாலேயும் மற்றும் இயற்கை பேரழிவுகளாலேயும் அழிஞ்சு போயிருக்கு அப்படி அழிக்கப்பட்ட அஞ்சு உயிரினங்களை பற்றினது தான் இந்த வீடியோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கியும் கிளிக் பண்ணுங்கள் நம்ம லிஸ்ட்டில் ஃபர்ஸ்ட்டாக இருக்கிறது உள்ளி மேமத் இந்த மேமத் வந்து சரியாக இருபதாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்ததாக சொல்லப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் இது ஒரு பதினோரு அடி உயரமும் பெரிய தந்தமும் உடம்பு பூரா ரோமங்கள் நிறைஞ்ச முடிகளும் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க இதை அதிகமாக கண்டறியப்பட்ட இடங்களே சைபீரியா அமெரிக்காவில் இருக்கிற காட்டுப்பகுதிகளில் தான் இன்றைக்கு இருக்கிற எலஃபேண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து இதுதான் ஒரு மாடல் மாதிரி பட் ஆனால் எந்த ஒரு எலஃபேண்ட்டுக்கும் இந்த அளவுக்கு தந்தை இருந்தது இல்லைங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழில் சைபீரியாவில் கிடச்ச ஒரு ஐஸ் வாலில் ஒரு முழு யானை கண்டெடுத்திருக்காங்க அதை வச்சு தான் கன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க இப்படி ஒரு உயிரினம் உண்மையாலுமே வாழ்ந்து இருக்கு பத்தாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்த பேரழிவுகளால் இந்த இனம் இப்போ இல்லவே இல்லை ரொம்ப அழிஞ்சு போயிடுச்சுங்கிறாங்க நம்ம லிஸ்ட்டில் செகண்ட் பிளேஸில் இருக்கிறது ஸ்மைலோடன் டைகர்ஸ் இந்த ஸ்மைலோடன் டைகர்ஸ் தான் என்னோடய ஃபேவரட்டும் கூட ஐசேஜ் படம் பார்த்தா முக்கால்வாசி பேர் தெரிஞ்சிருக்கும் இப்படி ஒரு டைகர் இருக்குன்னு பட் ஆனால் அந்த படத்தில் மட்டும்தான் காட்டியிருக்காங்களே தவிர இப்போ இந்த டைகரோட உயிரினங்கள் ஒன்று கூட இல்லைங்கிறத ரொம்ப சோகமான உண்மை இது ரொம்பவே அக்ரெசிவ் டைப்பான டைகர் ஃபோர் மில்லியன் இயர்ஸ் அகோ தான் இது வாழ்ந்துருக்குங்க அதுவும் மெயினாக சவுத் அமெரிக்காவில் தான் இருந்திருக்கு இதோட இடம் வந்து நானூறு கிலோ வரைக்கும் போகுமாமா அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட நீளம் வந்து மூணு மீட்டர் நீள வரைக்கும் வளரும்ங்கிறாங்க இதோட ஃபேமஸே வந்து எது கூப்பிட்றாங்கன்னா சாபர் டூத் அதாவது ரெண்டு பல் ரொம்ப சைடில் இருக்கிறது தான் இதை மற்ற டைகர்கிட்ட இருந்து அதை தனியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி காட்டுது இதோட லாங் டூத்தை வந்து அதோட வேட்டையாட பண்புகளுக்கு யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் அப்படியே சொன்ன ஃபஸ்ட்டு சொன்ன உள்ளி மேமத்தை கூட இந்த டைகர்ஸ் ரொம்பவே ஈஸியாக வேட்டையாடுங்கிறாங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டில் பிரேசில் தான் இந்த முதல் முதல்ல கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இப்படி ஒரு உயிரினம் இருந்திருக்குதுன்னு அது மட்டும் இல்லாமல் மனுஷங்களுடைய வேட்டையாடும் பண்பு அமெரிக்காவில் இருந்த குளிர் அதிகமான அளவுக்கு அதிகமான குளிரால் தான் இந்த உயிரினம் செத்து போயிருக்குன்னு இன்றைக்கு வரைக்குமே ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கு நம்ம லிஸ்ட்டில் தேர்ட் பிளேஸில் இருக்குது டாஸ்மேனியன் டைகர்ஸ் இந்த டைகர்ஸை வந்து தைலம சைனோசி ஃபேலஸ்னு சொல்லுவாங்க இது பார்க்க ஓனாய் மாதிரியும் நாய் மாதிரியும் கலந்த லுக்கில் இருக்குமாமாங்க இது நாலு மில்லியன் இயர்ஸுக்கு முன்னாடியே ஆஸ்திரேலியாலையும் நியூகினியாலையும் கண்டறியப்பட்டிருக்கு இதோட உடலோட முதல் பாகம் ஃப்ரண்ட் பார்ட் பார்த்தோம்னா ஓனாய் மாதிரி இருக்குமாமா அது இல்லாமல் பேக் பார்ட் பார்த்தோம்னா டைகர்ஸ் மாதிரி இருக்குமாமா ரெண்டும் கலந்த ஒரு கலவை மாதிரி இருக்கிறது தான் இந்த டாஸ்மேனியன் டைகர்ஸ் இதோட வெயிட் வந்து முப்பது கேஜி வரைக்கும் போகுமாமா அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட நீளம் வந்து ரெண்டு மீட்டர் வரைக்கும் வளரக்கூடியதாமாங்க நைன்டீன் சென்ச்சுரியில் காடுகளில் அக்ரிகல்ச்சர்ஸ்க்கு வந்து ஃபார்மர்ஸ் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க அப்போ அவங்களோட கோழிகளையும் ஆடுகளையும் பாதுகாக்கிறதுக்காக இதை அதிகமாக வேட்டையாட ஆரம்பித்தாங்க நைன்டீன் தேர்ட்டியில் தான் ஆஸ்திரேலியாவில் லாஸ்ட்டாக இந்த ஒரு டைகர் ஒன்றே ஒன்று ஒரு அரிய வகை விலங்கு பூங்காவில் வச்சு வளர்த்தியிருக்காங்க அது செத்தது கரிசலே இதோட உயிரினம் முழுசாக அழிஞ்சு போச்சுன்னு சொல்லி அந்த ஆராய்ச்சியாளர்களாக டிக்ளேர் பண்ணாங்க நம்ம லிஸ்ட்டில் நாலாவது இடத்துல இருக்கிறது மோவா இந்த மோவாக்களுக்கு வந்து பறக்க தெரியாத ஒரு பறவைகளாக தான் இன்றைக்குமே கருதப்பட்டிருக்குது இந்த மோவாக்களை வந்து கிட்டத்தட்ட பார்க்க நம்ம ஈமு கோழி மாதிரி இருந்தாலும் இது ஈமு கோழி இல்லை ஏன்னா இரநூத்தி முப்பது கிலோ வெயிட் வரைக்கும் இது வள இது வந்து போகக்கூடியதாமா அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட உயரம் பன்னெண்டு அடியை தொடுன்னு சொல்கிறாங்க இது நியூசிலாந்தில் இருக்கிற காடுகளில் ரொம்பவே மேசிவாக இருந்துச்சுங்கிறாங்க மேசிவ்னா எவ்வளோன்னு கேட்குறீங்களா முப்பதாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மோவாக்கள் இருந்ததாக சொல்கிறாங்க பட் ஆனால் இப்போ ஒன்று கூட இல்லை இதுக்கெல்லாம் காரணம் அங்கே வாழ்ந்த பழங்குடியின மக்கள் அந்த காட்டுவாசி மக்கள் வந்து தன்னோட உணவுக்கு தேவைக்காக அதை வேட்டையாடி உணவாக கொள்ள ஆரம்பிச்சாங்க ஏன் அவங்களால ஈஸியாக வேட்டையாட முடிச்சாங்க அந்த மூவாக்கள் வந்து ரொம்பவே மெதுவாக நகரக்கூடியது அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஆபத்துனா பயங்கர வேகமாக ஓடி தப்பிக்கலாம் தெரியாது வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக மற்றவங்ககிட்ட மாட்டிக்கும் நம்ம லிஸ்ட்டில் ஃபிஃப்த் பிளேஸில் இருக்கிறது ஸ்டெல்லா சீகவுஸ் இந்த சீகவுஸ் பார்க்க மீன் மாதிரியும் பன்றி மாதிரியும் கலந்த கலவையாக இருக்குமாமா இது அளவுக்கு அதிகமாக பசிபிக் பெருங்கடலில் தான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு இது ஒரு பாலூட்டி வகையை சார்ந்தது அதாவது மேமல்ஸ் வகையை சார்ந்தது இது வந்து ஒன்பது அடி நீளமும் முந்நூற்றி ஐம்பது கிலோ எடையும் வரைக்கும் போகக்கூடியதாமாங்க இது வந்து ரொம்ப டீப் வாட்டர்ஸ்லாம் இருக்காது அதுவுமே இல்லாத கடலோர பகுதிகளில் தான் இருக்கும் அதை காட்டிக்கு தான் வந்து ஃபிஷர்மேன்ஸ்லாம் இது 